प्यारे बुजुर्गों माताओं भाई और बहनों महापुरुष जब भी इस धरती पर आते हैं तो हमें असलियत को समझाते ही नहीं साथ में दर्शाते भी हैं ताकि हम सही मैनों से जान सकें कि ज़िंदगी क्या है यहाँ हम क्या करने के लिए आए हैं और उस मंजिल को जिसको हमने पाना है उसको पाया कैसे जाए इस गज़ल में संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि आत्मा की जो ये जर्नी है वो संपूर्ण कैसे हो हमारी आत्मा जो प्रभु का अंश है जो प्रभु से बिछड़ चुकी है जो अब इस शरीर में है कई योनियों से गुजर चुकी है एक लंबी यात्रा पर जा रही है ये यात्रा ख़त्म कैसे होगी वो फरमा रहे थे कि सर मेरा खम है खुदा उनकी ही चौकट पर रहे कि सर मेरा खम है खुदा उनकी ही चौकट पर रहे और दर पर और दर पर मेरी किस्मत में जब ही साई ना हो कि हे पिता परमेश्वर मेरा सर आपके ही दर पर हर समय रहे और कोई दर मुझे चाहिए नहीं बाकी सब दर दुनिया के हैं माया का खेल है संतपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे वो सब जो हमें खुदा की ओर प्रभु की ओर लेके जाता है वो सब ठीक है अच्छा है लेकिन वो सब जो हमें पिता परमेश्वर से दूर लेके जाता है वो खराब ही खराब है बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि शिष्य प्रभु की रची हुई है उसी की रचना में हम भी प्रभु के अंश हैं ध्यान प्रभु की ओर करेंगे तो उसे ज़रूर पाएंगे नहीं तो तरह तरह के जाल माया की दुनिया में हम पाते हैं जिसमें के फंसना बहुत ही आसान है जितने भी महापुरुष आए हैं सब ने अपने अपने लफ्ज़ों में इसी को किसी न किसी तरीके से समझाया है कबीर साहब जिन्हें सन कृपाल सिंह जी महाराज फादर ऑफ मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी कहा करते थे उन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा है एक जगह फरमाते हैं कि आदि साकी कबीर की कोट ग्रंथ का सार अगर एक करोड़ों ग्रंथ हैं हर एक हर एक भाषा में लिखे हैं हर एक हर एक धर्मों में हैं हर एक हर एक महापुरुषों की जिंदगी के बारे में लिखे हैं उनके लफ्ज़ इकट्ठे किए करोड़ों ग्रंथ हैं करें उन सब ग्रंथों का सार क्या है कि आदि साकी कबीर की वो कह रहे मेरी ये आदि साकी में ये जो वर्स है इसकी एक ही लाइन में जो करोड़ों ग्रंथ का सार है वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ और वो क्या फरमा रहे हैं कि सत नाम जग झूठ है कि सत नाम जग झूठ है सूरत शब्द पहचान फरमा रहे जो जो सारे ग्रंथों का सार है वो क्या है कि नाम ही सच है प्रभु का शब्द ही सच है उसे नाम कहें शब्द कहें कलमा कहें होली बोर्ड कहें ज्योति और श्रुति कहें लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड कहें जिसे क्रिएटिव पावर कहते हैं नूर भी कहा गया उसे वो सत्ता जो प्रभु से उत्पन्न हुई वो सत्ता जिसके जरिए सारी सृष्टि रची गई वो सत्ता जो कण कण में समाई है वो सत्ता जिसके जरिए सब कुछ चलता है कि सत नाम वही प्रभु का नाम ही सच्चा है जग झूठ है कि ये 
धरती ये इंसान ये चीज़ें जो हम इंद्रियों के घाट पर जीते हैं सारी झूठ हैं ये कभी सा फरमा रहे हैं कि जग झूठ है सब कुछ जो हमें देखते हैं हम सुनते हैं उसको अनुभव करते हैं ये पांच इंद्रियां हैं देखने की सुनने की चखने की सूंघने की स्पर्श की उनके साथ जो कुछ भी अनुभव करते हैं सब झूठ है सच खाली नाम है सब झूठ है वो फरमा रहे हैं सत्य नाम जग झूठ है सूरत शब्द पहचान तो कह रहे हैं कि करना क्या है मतलब करोड़ों ग्रंथों का सार कह के हे सूरत हे आत्मा तूने शब्द को पहचानना है उसको जानना है उसको पहचानना उसके साथ जुड़ना है उसका अनुभव करना है क्योंकि उसके साथ जुड़ के ही हम वापस जहाँ से आए हैं वहाँ पहुँच जाएंगे इसे इस लफ्ज़ों में समझो उस लफ्ज़ों में समझो इस भाषा में समझो उस भाषा में समझो सार का भी सफ़र मारे हैं सारे ग्रंथों का यही है कि दुनिया झूठी है अगर इससे लगाव करोगे तो धोखे फरेब में ही अटके रहोगे अगर सच्चाई पानी है तो नाम के साथ जुड़ो वो जो शिष्टि के शुरुआत में था जो आज भी है शिष्टि के आखिर तक रहेगा जो स्थाई है जो सदा सदा के लिए रहता है ये वो लास्टिंग है बाकी सब कुछ चंद क्षणों का है और वो पड़ले में चला जाएगा ख़त्म हो जाएगा बार 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 महापुरुष हमें ये समझाते हैं कि हम जब इस शरीर में आए हैं इस शरीर के साथ जो अनुभव करते हैं उसको ही सच ना जाने इससे ऊपर उठें आत्मा की पहचान करें उस आत्मा की पहचान करेंगे जिसे सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है तो फिर उसके साथ साथ आस्ते आस्ते प्रभु की पहचान भी होगी जब हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये जिंदगी हमें बड़े भागों से मिली है प्रभु ने वो सब पदार्थ दिए हैं जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और प्रभु को पाने के लिए जितने भी महापुरुष हैं अगर उनकी वाणियों को हम समझें तो बार 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 यही वो और लफ्ज़ों में समझाते हैं गुरु तेज बहादुर जी महाराज ने फरमाया वो फरमाते हैं कि जैसे जलते बुधबुदा उपजे बिन से नीत कहने पानी में बुलबुले होते हैं वो कहते हैं आते हैं फिर टूट जाते हैं आते हैं फिर टूट जाते हैं आते हैं फिर टूट जाते हैं समंदर की लहरों से जैसे बुलबुले बनते हैं बनते हैं टूटते हैं बनते हैं टूटते हैं कि जग रचना तैसी रची कि जो दुनिया है वैसी रची गई है आना जाना लगा रहेगा यहाँ चीज़ें रहती हैं हो सकता है कुछ चंद क्षणों के लिए रहे अब अब जैसे बारिश होती है तो आप देखते हो कई कीड़े मकोड़े निकलते हैं कोई दो दिन रहता है कोई तीन दिन रहता है कोई चार दिन रहता है कुछ कुछ क्षणों के लिए रहता है वो कई पेड़ पौधे हैं जो शायद 100, 200, 400, 600, 800 साल के लिए रहे डिफरेंट लाइन स्पैन है कि जग रचना तैसी रची कह नानक सुनमीत ये कह रहे हैं हे मेरे मित्र तुम सुनो कि जो जग की रचना है ऐसी बनी जैसे पानी के अंदर बुदबुले बनते हैं बनते हैं टूट जाते हैं बनते हैं टूट जाते हैं वैसे ही हमारी ज़िंदगी बनी हुई है एक जगह और भी ऑफर माते हैं कि जैसे रेत की हम दीवार बना दें तो तो टूटेगी वो टिकेगी नहीं वैसी ये ज़िंदगी है अगर उसको जानेंगे तो उसमें असलियत की ओर ध्यान देंगे नहीं तो हम बाहर की चीज़ों में ही अपने ध्यान देते देते ज़िंदगी को गुजार देंगे वो नानक देव जी महाराज ने भी कुछ ऐसे ही फरमाया वो फरमाते हैं कि खिमा गई वृत शील संतोष वो बता रहे हैं कि कौन से इंसान हैं कि जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लायक होंगे कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें कि खिमा क्षमा की जब हमें क्षमा होगी शील होगी और संतोष होगी 
इसका जो व्रत करते हैं इसके साथ जो जुड़ते हैं जो इस किस्म की जिंदगी जीते हैं उनके साथ होगा क्या कि रोग ना व्यापे ना जम धोखे कि उस इंसान को कोई रोग नहीं लगेगा कोई तकलीफ नहीं होगी और यम का दोष उसको लगता नहीं वो यम के चक्कर में आता नहीं उसमें हलचल नहीं है वो स्टेबल है उसमें शांति है उसमें संतोष है वो ऐसी जिंदगी जी रहा है जिसमें उसके अंदर क्षमा है और अगर कुछ करते भी हैं उसको तकलीफ देने के लिए उन्हें वो माफ कर देता है तो उनमें कोई हलचल नहीं होती इस करके उस उनकी जिंदगी में कोई दुख दर्द नहीं आता और सुखद बहे प्रभ रूप न रहे को कह रहे हैं ऐसे ही जो इंसान होते हैं वही जीवन में मुक्ति पा लेते हैं वही चौरासी लाख जिया जो उनसे छुटकारा पा सकते हैं तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हे प्रभु आप इतनी दया मेहर हम पर कीजिए कि हमारा ध्यान आपकी और ही लगा रहे क्योंकि इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें प्रभु से दूर लेके जाती हैं बड़ी आसानी से हम प्रभु की ओर से परे हो जाते हैं बहुत से आकर्षण हैं दुनिया में जो हमें इस तरीके से जगड़ लेते हैं हमें पता भी नहीं लगता हमारे साथ क्या हुआ जो अगला शेर है जो तीसरा शेर है इस गज़ल का उसमें संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक और बहुत ही अनोखा पहलू खोला और उस पहलू को अगर हम समझ लेंगे तो शायद ज़िंदगी में हमारे साथ क्या होता है क्यों होता है कैसे हम क्या सोचते हैं क्या हम करते हैं और क्या हमें करना चाहिए हर एक अवस्था में जिसमें कि अकेलापन इंसान अपने साथ समझना शुरू हो जाता है हर एक इंसान को सर्टन स्टेज ऑफ लाइफ में लगता है कि मैं अकेला हूँ कि मुझे कोई सहारा नहीं दे रहा मुझे न माँ बाप सहारा दे रहे हैं न पति पत्नी सहारा दे रहे हैं न बाल बच्चे सहारा दे रहे हैं न दोस्त में सहारा दे रहे हैं हम अकेला फील करते हैं तो ये पहलू समझाया है कि उस स्टेट को हमने कैसे जानना है और वो स्टेट है क्या और हमें कैसे समझ में आना चाहिए कि पिता परमेश्वर का हाथ हमारे संग हर समय है तो फरमा रहे हैं कि तुम ना हो पास तो हो पास यादों का हजूम कि तुम ना हो पास तो हो पास यादों का हजूम ऐसा आलम हो कि तन्हाई भी तन्हाई ना हो तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ फरमा रहे हैं कि तुम ना हो पास तो हो पास यादों का हजूम और इसको समझने की कोशिश करें तो उसको दो लेवल्स पर हम समझ सकते हैं एक लेवल तो ये है कि हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश और प्रभु से दूर है हमें उनसे बिछड़े कई करोड़ों लाखों साल हो गए हैं और हमारी आत्मा जब एक यूनि से दूसरे में जाते भूल जाती है कि वो कहाँ से आई थी तो हम भूल चुके हैं कि हम प्रभु के अंश हम भूल चुके हैं कि हमारा प्रभु से कोई रिश्ता ना था हम भूल चुके हैं कि हम उनसे एक में हो सकते हैं तो इसलिए अकेलापन आत्मा पाती है कि जिसका वो अंश है उसको वो भूल चुकी है तो फरमा रहे कि तुम ना हो पास तो हो पास यादों का हजूम कि ऐसे अवस्था जिसमें कि आत्मा परमात्मा को भूल गई है हे प्रभु इतनी तो दया करो कि आपकी यादें हमारे आसपास हों वो समय जब हम आपके साथ थे वो समय जब आपके साथ खेला करते थे वो समय जब आपके साथ खाया पी करते थे वो समय जो आपके साथ मिला करते थे वो समय जिसमें आपकी नज़दीकी थे हमारे पास कि वो यादें जब हमारे पास होंगी तो होगा क्या कि ऐसा आलम हो के तन्हाई भी तन्हाई ना जैसे बादल आके घेर लेते हैं तो बारिश का मौसम खुद ब खुद बन जाता है और जब प्रभु की यादें हमारे अंग संग होंगी हमारे को चारों तरफ से घेरे होंगी 
तो फिर हमारा ध्यान प्रभु की और ही जाएगा और किसी और नहीं जाएगा तो समझा रहे हैं कि हम समझते हैं कि हम प्रभु से दूर हैं असल में तो पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं क्योंकि हम जो कि समझते नहीं कि प्रभु हमारे अंग संग हैं हम सोचते हैं कि वो बहुत दूर हैं एक वाक्य एक संजी का है उनके पास पांच शिष्य आए वो चाहते थे उन्हें अध्यात्म का रास्ता मालूम हो तो संजी ने सोचा इनका टेस्ट किया जाए तो उन्हें पांचों को एक एक चिड़िया पकड़ा दी और कहा कि ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पर परमात्मा ना हो ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर कोई तुम्हें देख ना रहा हो ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर लगे कि कुछ भी नहीं है और चिड़िया को मार दो तो थोड़ी देर में देखा चार शिष्य चिड़िया को मार के आ गए और पांचवा आया ही नहीं एक घंटा गुजर गया दो तीन चार पाँच छः सात आठ कई घंटों के बाद वापस आया चिड़िया उसके हाथ में थी तो संजीव ने उसको पूछा कि तुमने चिड़िया को मारा नहीं कहता नहीं तो पूछा कि क्यों नहीं मारा तो उन्होंने कहा मैं तो जहाँ भी गया मुझे लगा जैसे परमात्मा वहाँ पर मुझे देख रहे हैं तो जब तक वो नज़रिया हमारा क्लीन नहीं होता विजन क्लैरिफाई नहीं होती हमें जानते नहीं कि पिता परमेश्वर सब जगह हैं तब तक उस आलम तक हम पहुंच नहीं सकते जो खुशियों का आलम है अगर हम यही सोचें कि यहाँ पर परमात्मा है यहाँ पर नहीं है कि परमात्मा सिर्फ उन जगह पर है जो कि हमने अपने हाथों से बनाई हैं परमात्मा से धर्म स्थानों पर और जगह पर नहीं है तो ये हमारी गलफ फहमी है पिता परमेश्वर कण कण में समाया है उसका अनुभव हम हर समय हर जगह हर पल कर सकते हैं इस अवस्था तक हमने पहुंचना है उनकी नज़रों से कुछ छुपा नहीं तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हम समझते हैं कि वो हमारे पास नहीं वो तो हमारे अंग संग है तो हमारी कमजोरी हम उन्हें देख नहीं पाते ये नहीं कि वो हमारे साथ नहीं है वो हर समय हमारे साथ हैं ये हमारी कमजोरी है हमारा ध्यान और चीज़ों में चला जाता है प्रभु की प्रेजेंस हर समय हम सबके साथ है अगर ये दिव्य चक्षु खुला होगा उनको देख पाएंगे और अगर वे बाहर की आंखें खुली होंगी तो दुनिया की चीज़ें देखते देखते इस दुनिया से हम चल बसेंगे ये जो शेर है तुम ना हो पास तो हो पास यादों का हजूम ये एक तरीके से आत्मा की परमात्मा को पुकार है हे प्रभु मुझे तो आपसे पिछड़े लाखों करोड़ों साल हो गए मैं आपको भूल चुकी हूँ लेकिन आप दया मेर कीजिए अपनी याद मेरे अंदर बसा दीजिए अब वो याद कैसे हमारे बसे अगर खुद ब खुद हम सब बसा लेते तो फिर तो हम सब पिता परमेश्वर के पास पहुंच जाते 